हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्रोफेसर विवेक तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पी जी साइंस कॉलेज बिलासपुर इन माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग वी हैव कवर्ड द बेसिक आइडिया ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग हाउ दिस इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल नेचुरल इवोल्यूशन थियरी and how we can integrate the concept of genetics into evolution theory and at last of that lecture we have seen a basic algorithmic process of evolutionary computing then in another lecture of evolutionary computing we have seen the basic concept of genetic algorithm how this algorithm will works we have understand the concept we have understood the concept by using flow chart as well as pseudo code then we have explore the some basic fundamental ideas of operators of genetic algorithm that is encoding operator selection operator crossover operator and mutation operator so these are the basics of genetic algorithm now i'm going to explore one more part of genetic algorithm that is a fundamental theorem of genetic algorithm known as the schema theorem so let's start the concept the schema theorem basically it is called a fundamental theorem of genetic algorithm that i have told earlier it was first proposed by john holland in 1970 1970 mein john holland ne ise propose kiya tha iske baad iske kuch aur bhi is algorithm ke basis pe aur bhi kuch algorithms design kiye hue hain पर ये जो एल्गोरिदम हम अभी पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है बेसिक थ्योरम है जो कि जॉन हॉलैंड ने 1970 में दिया था इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द इंट्रेंसिक प्रिंसिपल ऑफ जीए इफ यू हैव टू एक्सप्लोर जीए यू मस्ट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरम ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द थ्योरम इज टू प्रोवाइड अ फॉर्मल मॉडल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द जी सर्च स्पेस सो जीए सर्च स्पेस पे एक ऐसा मॉडल है जो उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है अब ये एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को हम समझते हैं उसमें कौन कौन से डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं हम उसको पहले समझ लेते हैं ताकि हमको बहुत अच्छे से ये थ्योरम समझ में आ जाए तो सबसे पहला डेफिनेशन हमको जो पढ़ना है दैट इज स्कीमा बेसिकली स्कीमा इज अ टेम्पलेट दैट आइडेंटिफाइज अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग With similarities at certain string position. If A denotes the alphabets of genes allele, then A union asterisk is the schema alphabet, where asterisk is the wild card symbol matching any allele value. अभी आपको इस example से clear नहीं हो रहा कर होगा लेकिन अभी हम नीचे एक example देखेंगे जिसमें आपको ये concept क्लियर हो जाएगा जैसे स्कीमा एच है वो एक बेसिकली एक टेम्पलेट होता है जो सबसेट ऑफ स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करता है जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जैसे कि हम एक बात करें बाइनरी अल्फाबेट्स ए की बाइनरी अल्फाबेट्स में से सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर कर सकता है जीरो और वन और एक वाइल्ड कार्ड सिम्बॉल हमने यहाँ पर दिया है एस्ट्रिक इसका मतलब है एस्ट्रिक दो तरीके की वैल्यू ले सकता है या तो जीरो ले सकता है या वन ले सकते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सोचिए एक हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है एट अब बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ एट है मतलब वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो दिस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट द स्कीमा अब इसमें एक स्कीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं ये स्कीमा है वन स्टार वन जीरो वन स्टार वन जीरो मान लीजिए ये स्कीमा अगर हमको दिया हुआ है मतलब एक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग हमको बाइनरी डिजिट से मिल रहा है वन स्टार वन जीरो वन स्टार वन जीरो तो ये सेट ऑफ सभी सेट ऑफ स्ट्रिंग को शो करता है जिसमें जो वन है वो फर्स्ट पोजीशन पे है थर्ड पोजीशन पे है फिफ्थ पोजीशन पे है और सेवेंथ पोजिशन पे है तो ये चार पोजिशन पे वन है इस स्कीमा के फिर जो जीरो है वो फोर्थ पोजीशन पे है और एट्थ पोजीशन पे है अब यहां पे सेकंड पोजीशन पे यहां पे आप देखिए यहां पे जो सेकंड पोजीशन पे एस्ट्रिक दिख रहा है और सिक्स पोजीशन पे जो एस्ट्रिक दिख रहा है वो वाइल्ड कार्ड सिंबल है 
सो एस्टिक इज अ वाइल्ड कार्ड सिंबॉल विच मीन्स द पोजिशन टू एंड सिक्स कैन हैव आइदर जीरो और वन वैल्यू अब इसमें जीरो वन के साथ बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो यहाँ पे जो वन स्टार वन जीरो वन स्टार वन जीरो है इसको हम बोलेंगे कि स्कीमा है ये तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा दैट इज ऑर्डर ऑफ स्कीमा दैट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ एच सो द ऑर्डर ऑफ स्कीमा इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फिक्सड पोजिशन इन द टेम्पलेट In other words, you can say that the schema order is the number of non-asterisk genes in schema. Right? Suppose हम अपने वापस पुराने example में जाते हैं, आपको क्या count करना है? The number of fixed position in the template. अब इस example में देखिए हमारे पास कितने fixed position हैं? यहाँ पे है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा. यहाँ पे हमारे पास छह फिक्स्ड पोजीशन है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर होगा सिक्स अब देखते हैं स्कीमा डिफाइनिंग लेंथ स्कीमा डिफाइनिंग लेंथ इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्पेसिफिक पोजीशन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्पेसिफिक पोजीशन सो और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नॉन जीन नॉन एस्ट्रिक जीन इन स्कीमा एच अब इस स्कीमा के बारे में देखिए जो हमारा पुराना एग्जाम्पल ही है इस पुराने एग्जाम्पल में जो फर्स्ट डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट स्पेसिफिक पोजीशन है पहला पोजीशन और आठवां पोजीशन तो इसके बीच का जो डिफरेंस है एट माइनस वन तो ये हमारा स्कीमा डिफाइनिंग लेंथ हो जाएगा सेवन तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमने देखा ऑर्डर स्कीमा क्या है ऑर्डर ऑफ स्कीमा क्या है स्कीमा डिफाइनिंग लेंथ क्या है उसके बाद हम देखते हैं फिटनेस बेसिकली द फिटनेस ऑफ अ स्कीमा इज द एवरेज फिटनेस ऑफ ऑल स्ट्रिंग मैचिंग द स्कीमा द फिटनेस ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनकोडेड प्रॉब्लम सोल्यूशन एज कंप्यूटेड बाय अ प्रॉब्लम विद स्पेसिफिक इवेल्युएशन फंक्शन सो नाउ वी आर रेडी टू कवर द अवर बेसिक फंडामेंटल द स्कीमा थ्योरम so the schema theorem states that the short low order schemata with above average fitness increase exponentially in successive generation this can be expressed by the equation the following inequalities so this is the inequality that uh, basically this is the inequality for basic fundamental theorem of genetic algorithm it states that the short low order schemata with above average fitness increase exponentially in successive generation so in this inequality mht this is the number of a string belonging to schema h at generation t and fh is the observed average fitness of schema h and at is the average fitness at generation t and the probability of description p this is denoted this is a probability p is the probability that crossover or mutation will destroy the schema so this is the basic inequality of our theorem jo ki ye kehta hai ki koi bhi short low order schemata jiska fitness function above average hai wo exponentially increase karta hai jaise jaise generations aage chali jati hai so ye ho gaya fundamental theorem of schema द स्कीमा थ्योरम अब हम देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जॉन हॉलैंड ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है पी कैन बी एक्सप्रेस एज डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एल माइनस वन पी सी प्लस ऑर्डर ऑफ एच पी एम वेयर ऑर्डर ऑफ एच इज अ ऑर्डर ऑफ स्कीमा इसका डेफिनेशन हमने देखा था एल इज अंथ ऑफ कोड ये भी हम जानते हैं पी एम इज अ प्रोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर that i have covered in my last lecture of probability of mutation probability 100% matlab chromosome change hua hai probability zero matlab chromosome mein koi changes nahi hua hai probability pc is a probability of crossover so a schema with shorter defining length is less likely to be disrupted by this equation we can say that schema with shorter defining length is less is less likely to be disrupted so basically the schema theorem as defined by holland represent a milestone in the development of genetic algorithms in particular and later in the development of corresponding theorem for genetic programming so 
जेनेटिक प्रोग्रामिंग के कोर को समझने के लिए हमको स्कीमा थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है स्कीमा थ्योरम को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्कीमा थ्योरम कहता है कि शॉर्ट लो ऑर्डर स्कीमेटर जिसका फिटनेस फंक्शन अबव एवरेज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है सक्सेसिव जनरेशन में और उसके ग्रोथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इनक्वलिटी के थ्रू और ये इनक्वलिटी आपको शो करता है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा थ्योरम जहाँ प्रोबेबिलिटी को हमने डिफाइन किया है तो इस इक्वेशन के थ्रू सो स्कीमा थ्योरी इज अ बेस स्कीमा थ्योरी इज अ वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक इन जेनेटिक एल्गोरिदम जो कि जेनेटिक एल्गोरिदम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करता है नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक ऑन लिमिटेशन ऑफ दिस स्कीमा थ्योरम basically schema theorems holds under the assumptions of a genetic algorithm that maintains a infinitely large population humne pehle bhi kaha tha ki genetic algorithm ek single set of population pe kaam nahi karta matlab large set of population set of solutions pe kaam karta hai but it does not always carry over to finite practice ye to theoretically bahut hi sahi hai par practice mein ye thoda sa difficult hai why because of the sampling error in the initial population due to the sampling error of initial population genetic algorithm may converge on schemata that have no selective advantage basically this happens in particular in multimodal optimization where a function can have multiple peaks the population may drift to prefer one of the peak ignoring the other that is the basic problem of optimization that we we can find a multiple optimum solution among them only one is uh, selected as a global optimum and uh, lots of solution is considered as a local optimum solution so genetic algorithm suffers from the problem of the optimization that is local optimization so this is the limitation of this uh, theorem so i think this uh, schema theorem is clear to you and in case of any query you can mail me in my email id so thank you so much